హలో చిరంజీవి గారు హాయ్ నారాజ్ గారు లాస్ట్ టైం చాలా మంది బుక్ ఆడటం జరిగిందండి అంటే మనం ఇందులో నుంచే కొన్ని తీసేసుకొని టాపిక్స్ వైజ్ సో టెన్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అందులో ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ టెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాల్సిన వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఓకే మీకు ఎవరికైనా బుక్ కావాలి అనుకుంటే మీరు వీడియో చూసేటప్పుడు బుక్ని వీడియోని పక్క పక్కనే పెట్టుకోండి ఒక ఐడియా వస్తుంది అట్లీస్ట్ మీకు వెకాబులరీ డెవలప్ అవుతుంది లేదంటే ఏ విధంగా ప్రనౌన్స్ చేయాలో తెలుస్తూ ఉంటుంది దాంతోపాటు అండ్ లాంగ్వేజ్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనేటువంటిది నాలెడ్జ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వారు బుక్ ఇంట్లో ఎవరైనా సరే ఇటువంటి బుక్ ఇద్దరు ముగ్గురు కున్నా కూడా షేర్ చేసుకొని కూర్చొని వీడియో చూసేటప్పుడు ఇంట్లోనే డిస్కస్ చేసుకొని కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వారు ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ని తీసుకోవచ్చు తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు ఉంటాయి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో టెన్స్ గురించి చూద్దామండి ఎందుకంటే బుక్ పక్కన పెట్టుకుని కొంతమంది వీడియో చూసి నేర్చుకుంటున్నారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఫస్ట్ చూద్దామండి ఈ టెన్సెస్ విషయానికి వస్తే ఆల్రెడీ మనం ప్రజెంట్ టెన్స్ నాలుగు పాస్ట్ టెన్స్ నాలుగు మొత్తం టెన్సెస్ చూసాం అవును ఇవాళ ఈ ఫ్యూచర్ టెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఈ టెన్సెస్ కనుక వస్తే వాళ్ళకి టోటల్ టెన్సెస్ టోటల్ గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది రీజన్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు బేసిక్గా ఓన్లీ త్రీ టెన్సెసే ఉంటాయి ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ మనం ఏది మాట్లాడినా అయితే అది పాస్ట్లో అవుతుంది లేదా ప్రజెంట్ అవుతుంది లేదా ఫ్యూచర్ అవుతుంది అంటే మనం చేయబోయి మాట్లాడతాం లేదా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మాట్లాడతాం లేదా చేసినవి మాట్లాడతాం కాబట్టి ఆల్రెడీ చేసినవి ఎలా చెప్పాలి చేస్తున్నవి ఎలా చెప్పాలి పాస్ట్ ప్రజెంట్ నేర్చుకున్నాం ఈరోజు ఫ్యూచర్ తీసుకుంటే ఈ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో రెండు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉంటాయండి ఓకే ఇప్పుడు మన బుక్లో ఆల్రెడీ మనం ఒక టేబుల్ ఇచ్చాం టేబుల్లో సబ్జెక్టివ్ ప్రనౌన్స్ ఏమి వస్తాయి వాటి తర్వాత మనకు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏమి వస్తాయి వర్బ్ ఏ ఫామ్లో ఉండాలి ఇదంతా కూడా టేబుల్ క్లియర్గా ఇచ్చాం ఆ బుక్లో సో ఆ కాంటాక్స్ట్లో చూసినట్లయితే సింప్లిఫైడ్గా చూస్తే ఈ ఐ వి అనేవి రెండు సబ్జెక్టివ్ ప్రనౌన్స్ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ అండ్ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్యూరల్ వచ్చినప్పుడు సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు మనం షెల్ అనే దాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాం హెల్పింగ్ ఆఫ్ని ఓకే షెల్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ పర్సన్ సింగులర్ ప్లూరల్ యూ ఆర్ థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ దే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ హీ షీట్ యూ దే హీ షీట్ తీసుకున్నప్పుడు విల్ అనే పదాన్ని తీసుకుంటాం షెల్ విల్ ఆ తర్వాత వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా బేస్ ఫామ్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అంటే మనకి ఎవ్రీ వర్బ్ ఫైవ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఆ ఫైవ్ ఫార్మ్స్లో ఫస్ట్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ ఫామ్ అంటాం ఈ బేస్ ఫామ్లో ఉన్న వర్బ్ను ఉపయోగించాలి అంటే ఐ షెల్ అండ్ వర్బ్ ఇన్ ద బేస్ ఫామ్ ఇలా సెంటెన్స్ ఫామ్ చేస్తాం ఈ టెన్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో మనకు కీవర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి కీవర్డ్స్ ఏంటి ఈ ఫ్యూచర్ని రెఫర్ చేసే ఏవైనా కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుమారో అంటాం లేదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అనేది ఒక కీవర్డ్ అంటే అది నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ మినిట్ నెక్స్ట్ అవర్ నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అట్లా ఏదైనా కావచ్చు లేదా ఇంకో కీవర్డ్ వాడుతూ ఉంటాం ఆఫ్టర్ 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 టెన్ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ టూ అవర్స్ ఆఫ్టర్ త్రీ డేస్ ఆఫ్టర్ వన్ వీక్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఇట్లా ఏదైనా ఆఫ్టర్ అనే కీవర్డ్ని వాడుతూ ఉంటాం లేదా బై బై అనే టైం రెఫరెన్స్కి బై అనే ప్రిపోజిషన్ కూడా వాడుతూ ఉంటాం కదా ఆ బై అనేదని బై నెక్స్ట్ వీక్ బై నెక్స్ట్ మంత్ ఇట్లా బై కూడా మనం వాడుతూ ఉంటాం లేదా విత్ఇన్ within టూ days, within త్రీ days, within ఫోర్ days. ఇట్లా within అనేది వాడుతూ ఉంటాం అంటే టుమారో ఆఫ్టర్ బై విదిన్ ఇన్ అనే దాన్ని కూడా మనం వాడుకోవచ్చు ఇన్ అనే కీవర్డ్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే విత్ఇన్కి ఇన్కి పెద్ద తేడా లేదు ఇక టైం రిఫరెన్స్ ఇచ్చే కాంటాక్ట్స్లో ఫ్యూచర్ టెన్స్లో సో ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇట్లా వాడుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు ఐ వి వచ్చినప్పుడు షెల్ వాడతాం మీతో వాటికి విల్ వాడుతూ ఉంటాం అయితే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇది గ్రామటికల్గా గ్రామర్ ఆస్పెక్ట్లో అలా ఈ ఐ వి యూ దే హీ షీట్ తర్వాత షెల్ కానీ విల్ కానీ తర్వాత వర్బ్ని బేస్ ఫామ్లో తీసుకుంటే ఇది ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఇట్ డెనౌట్స్ యాక్షన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇది భవిష్యత్తులో జరగబోయే పనిని తెలియజేస్తుంది అంటే భవిష్యత్తులో ఏదైనా ఒక పని చేస్తాను నేను చేయబోతున్నాను చేస్తాను అని చెప్తున్నప్పుడు సాధారణంగా ఈ విల్ షెల్ తీసుకొని వర్బ్ని బేస్ ఫామ్లో వాడతాం అయితే పర్టికులర్గా ఈ తెలుగు మీడియం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ సాధారణంగా స్కూల్స్లో గ్రామర్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఈ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఒక క
ఫార్మల్గా రిటర్న్గా కావచ్చు ఎక్కడైనా ఫార్మల్ ఇంగ్లీష్లో సాధారణంగా షల్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ మామూలుగా స్పోకెన్లో ఎప్పుడు కూడా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో క్యాజువల్ కాన్వర్జేషన్స్లో విల్లే వాడుతూ విల్లే వాడుతూ ఉంటారు సో కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా విల్లు షల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమంది ఏమంటారంటే ఐవి వస్తే షల్ వాడితే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది మీ విల్లు వాడితే తక్కువ మిగతా వాటికి మీ షల్ వాడితే తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ మీ ఇవన్నీ ఎవరు పట్టించుకోరు ఈ అన్నెసరీ కన్ఫ్యూజన్స్లోకి వెళ్ళద్దు పర్టికులర్గా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఐ వి యు దే హీ షీట్ ఎప్పుడు వాడిన సబ్జెక్ట్ ఏదైనా కూడా షల్ వాడుకోవచ్చు విల్ వాడుకోవచ్చు వర్క్ బేస్ ఫామ్లో ఉంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ సంథింగ్ దట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తులో చేయబోయే పని అది టైం రిఫరెన్స్ ఇచ్చి చేయొచ్చు ఇవ్వకుండా కూడా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యా ఐ డూ ఇట్ అంటే ఎప్పుడు భవిష్యత్తులో చేస్తాను ఎప్పుడు అని చెప్పట్లేదు అవును ఐల్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ డోంట్ వరీ యా ఐల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దాట్ ఇలా అంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు అని చెప్పలేము అది ఇండెఫినెట్ ఫ్యూచర్ అని రిఫర్ చేస్తుంది అలా కాకుండా స్పెసిఫిక్గా మీరు టైం చెప్పాలంటే కూడా చెప్పుకోవచ్చు యా ఐ డూ ఇట్ టుమారో ఐల్ కంప్లీట్ దట్ వర్క్ బై నెక్స్ట్ వీక్ యా ఇట్లా మనం టైం రిఫరెన్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు దిస్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఈజ్ ద సింప్లెస్ట్ టెన్స్ యు కెన్ యూస్ విల్ ఆర్ షల్ ఆర్ వితౌట్ టైం రిఫరెన్స్ ఆర్ విత్ టైం రిఫరెన్స్ అండ్ విత్ కీవర్డ్స్ వితౌట్ కీవర్డ్స్ డెఫినెట్ ఇండెఫినెట్ ఎనీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సో సింపుల్ టెన్స్ సో కాబట్టి ఐ వి యూ దే హీ షీట్ ఎది తీసుకున్న విల్లు షల్లు బాబు ఇన్ ద బేస్ బాబు వాడితే ఇది ఫ్యూచర్ సెంటెన్స్ ఆర్డర్ అనమాట ఈ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా భవిష్యత్తులో చేయబోయే పనులని చెప్తుంది మన బుక్లో ఇచ్చిన కీవర్డ్స్ని ఒక దాంతో జనరల్గా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఫామ్ చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా చాలామంది మన గ్రామర్ బుక్స్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ఉంటుంది ఈ ఫ్యూచర్ టెన్స్కి బదులుగా విల్లు షల్కి బదులుగా గోయింగ్ టు అనే దాన్ని కూడా వాడుతూ ఉంటారు గోయింగ్ టు యాక్చువల్గా ఏదైనా సరే వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్డ్ వెన్ యూ వాంట్ గివ్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి సర్టెన్ అబౌట్ సంథింగ్ దట్స్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఇన్ ఏదైనా ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది జరగబోతుంది చేస్తాను అని ఎంఫసిస్ చేసి పర్టికులర్గా చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఈ విల్లు షల్కి బదులుగా ఐఎమ్ గోయింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ గోయింగ్ అంటే ఇక్కడ వెళ్తున్నానని కాదు ఏదైనా పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఏదైనా పని జరగబోతుంది ఖచ్చితంగా చేస్తాను అనే కాంటెక్స్ట్లో చెప్పడానికి మనం దీన్ని వాడుతూ ఉంటాం యా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మీట్ యూ టుమారో డోంట్ వరీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ బై నెక్స్ట్ వీక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ ద టాస్క్ బై నెక్స్ట్ ఇయర్ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మీన్స్ యూఆర్ గివింగ్ మోర్ ఎంఫసిస్ అపాన్ ఇట్ వెన్ యూ వాంట్ గివ్ ఎంఫసిస్ వెన్ యూ వాంట్ గివ్ స్ట్రెస్ అపాన్ వెన్ యూ వాంట్ సే సంథింగ్ సడన్లీ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ దెన్ కమ్స్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ గోయింగ్ టు ఇది గోయింగ్ టు వాడినప్పుడు అమెజాన్ అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటాం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు మీట్ మీ టుమారో యా దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇయర్ బై నెక్స్ట్ వీక్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ టుమారో ఇలా యామ్ ఇస్ ఆర్ అనేవి గోయింగ్ టుతో కూడా మన ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ని గోయింగ్ టుతో కూడా వాడచ్చు కాబట్టి ఫ్యూచర్ అంటే విల్లు చల్లే రావాలి అని మ్యాండేటరీ ఏం లేదు దానికి బదులుగా యామ్ ఇస్ ఆర్ వాడుకుంటూ గోయింగ్ టు అనే దాన్ని వాడుతూ కూడా ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ చెప్పొచ్చు ఎప్పుడు ఆ పని తప్పకుండా చేస్తాను గ్యారంటీగా చేస్తాను అని చెప్తున్నప్పుడు మనం వాడతాం ఈ షల్ ప్లస్ నాట్ షాంట్ ఇది కాంట్రాక్షన్స్ తీసుకుంటే షల్ ప్లస్ నాట్ షాంట్ అవుతుంది will plus not won't yeah i won't do it i won't come tomorrow yeah we shan't do it ila vaadutuntam aithe ikkada ee questions chestunna appudu matram koncham nerchukovalani chaala mandi ee will anedi ekkadaina vaadukochu kada answers lo kani questions chestunna appudu i we anevi ee rendu tho question chestunna appudu eppudu kuda manam will anedi prefer cheyam theeskom kuda okay shall i ask you one thing ah shall i tell you something yeah shall we go now Yeah, shall I come tomorrow? Shall I meet you tomorrow? Most of the times, permission is to give or proposals. Shall we do it? Shall we stop? Shall we continue? Shall we stop? Shall we stop? Shall we do it? Shall we stop? Shall we continue? Shall we do it? Shall we stop? Shall we continue? Shall we stop? Shall we continue? Shall we do it? Shall we stop? Shall we continue? Shall we do it? Shall we stop? Shall we continue? Shall we do it? Shall we stop? Shall we continue? Shall we do it? Shall we stop? Shall we continue? Shall we do it? Shall we stop? Shall we continue? Shall we do it? Shall we stop? Shall we continue? Shall we do it? Shall we stop? Shall we continue? అంటూ విల్ను వాడుతూ ఉంటాం క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ వీ షెల్ వాడుకొని మీతో వాటికి విల్ వాడితే ఆన్సర్స్ చేస్తున్నప్పుడు యూఆర్ ఎట్ లెబర్ ఇట్ యూస్ యాజ్ యూ ప్లీజ్ సో సింప్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ ట
ఆన్లైన్ క్లాసెస్ డిసెంబర్లో ఫస్ట్ వీక్లో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఆల్రెడీ మార్నింగ్ బ్యాచెస్ ఆఫ్టర్నూన్ బ్యాచెస్ ఈవినింగ్ బ్యాచెస్ మూడు బ్యాచ్లు మూడు టైమింగ్స్లో బ్యాచెస్ పెడుతున్నాయి ఎవరు కన్వీనియంట్లో వాళ్ళు బ్యాచ్ చూస్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ప్రతి బ్యాచ్లో మనం లాస్ట్ టైం కూడా అలాగే చేసాం లిమిటెడ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎందుకంటే మన కోర్స్ అంతా కూడా కేవలం థియరీ ఇవ్వడం కాకుండా దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయించే స్టైల్లో మనం డిజైన్ చేసాం ఇది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్తో పాటు మనం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మోటివేషన్ క్లాస్ అన్ని కూడా ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఎవరైనా సరే ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే ముందుగానే టైమింగ్స్ వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకొని అడ్మిషన్ తీసుకుని ఉండాలి ఎందుకంటే మనం లిమిటెడ్ పీపుల్ని ఒక బ్యాచ్కి తీసుకున్నాం డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇట్స్ అ త్రీ డైమెన్షనల్ కోర్స్ అండ్ త్రీ డైమెన్షనల్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మూడు కలిపి ఒక యూనిక్ కోర్స్ కింద మనం దీన్ని డిజైన్ చేశాం సో ఆన్లైన్ కోర్స్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ మంత్ స్టార్ట్ అయిన బ్యాచెస్ అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి కాకపోతే అందులో అడ్మిషన్స్ లేవు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అవి చాలా వరకు ఫుల్గా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్యాచెస్ డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి వెరీ గుడ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి సో మీరు ఎవరైనా అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి క్లాసెస్ వాటికి సంబంధించిన మొత్తం స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ లోపే ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నవంబర్లోనే మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి అయితే మీకు ప్రాపర్గా గైడెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ మన ఆన్లైన్ క్లాసుల యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆన్లైన్ క్లాసులో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి మనం ఈజీ ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు ఈ మెటీరియల్ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం దీంతో పాటు కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ వర్త్ చేసే మొబైల్ యాప్కి మనం వీడియో లెసన్స్ అన్నీ ఇస్తున్నాం మొబైల్ యాప్లో ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మిస్ అయినా టైం సరిపోకపోయినా ఆ మొబైల్ యాప్లో నా రికార్డెడ్ వీడియో లెసన్స్ చూసుకోవచ్చు త్రీ డైమెన్షన్లో ఇంకో యాంగిల్లో కూడా ఒకటి బుక్ ఒకటి యాప్ ఇంకోటి డైరెక్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఇంటరాక్షన్ హోంవర్క్ ప్రాక్టీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఏ పాసిబిలిటీని వదిలిపెట్టట్లేదు మెటీరియల్ యాప్ యాక్సెస్ టు యాప్ వీడియోస్ అండ్ ఆన్లైన్ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఫ్యాకల్టీ సో త్రీ డైమెన్షనల్గా ఈ కోర్స్ ఉంటుంది వెరీ గుడ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవ్ గారు చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక వీడియోస్ చూసిన తర్వాత లేదంటే చూసే ముందు మేధా ఈజ్ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఈ బుక్ మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇందులో మీరు ఇంగ్లీష్ ఒకాబులరీ డెవలప్ చేసుకోవాలనుకున్న గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళకైనా సరే అండ్ ఇంగ్లీష్ మినిమం చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ రెండు ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఈ బుక్కు సంబంధించి మీకు కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు సంప్రదించవచ్చు అండ్ మేము చేసినటువంటి వీడియోస్ బుక్ పక్కన పెట్టుకొని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మీరు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది బల్క్లో అన్నా తీసుకోవచ్చు స్కూల్స్ కాలేజెస్ టీచర్స్ కూడా ఉపయోగపడే విధంగా కాంపిటేటివ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా ఈ బుక్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది చాలామంది ఐబీపీఎస్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే అందులో ఇంగ్లీష్ ఉంది అని అంటే ఈ బుక్ పక్కన కూడా పెట్టుకోవటం చాలా బాగా యూజ్ ఉంటుంది అనమాట అయితే డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి చాలామంది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటాయి ఏంటని చెప్పేసి కూడా కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నాకు కూడా డీటెయిల్స్ ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటాయి అనేది కూడా అడగడం జరుగుతుంది డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి సంప్రదించవచ్చు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కూడా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మీరు ఫాలో అయ్యి నాకు మెసేజ్ పెట్టినా కూడా బుక్ కావాలి లేదా ఆన్లైన్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి బ్యాచ్ వైజ్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకున్నా కూడా మీరు మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెట్టి పలానాది అని చెప్పేసి మీరు నాకు మెసేజ్ పెట్టినా ఖచ్చితంగా నేను చిరంజీవి గారి టీమ్కి నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సో ఆ విధంగా అయినా సరే మీరు నన్ను అప్రోచ్ అవ్వచ్చు బట్ డిసెంబర్ నుంచి క్లాసెస్ అయితే జరుగుతాయి అండ్ మీరు ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వండి నేను వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ క